Катя, Діана, Катя, Софія, Тетяна, Тетяна. У Запоріжжі воно як цікаво влаштоване, що у нас центр – це все, що вздовж 10 кілометрів. От у нас є центральний проспект, він нині соборний, колишній Леніна. От. І тут у нас на першому поверсі розташований безпечний простір для жінок та дівчат, які постраждали від війни. Це перемішалося. А ми, а ми завалили. Я її поставлю і беремо завтра. Це ось пакети, що ви казали? Це прожектор для Super Bowl. Бо якщо говорити про мешканців самого Запоріжжя, да, які виїжджали, вони виїжджали або на захід України, або їхали до Європи. А ось мешканці там окупованих там, територій Запорізької області і районів, особливо сільських, вони або приїжджали і їхали так само далеко, або зупинялися в Запоріжжі. Більше частини зупиняються в Запоріжжі, тому що вони не хочуть їхати далеко від дому. Слава Богу, не часто, але прильоти у нас трапляються, і не дай Боже, що це не більше. Як ви самі бачите, прилетіти може куди завгодно. Так, скажімо, волонтерською діяльністю я займаюся десь, мабуть, з 16-го року, але я прийшов волонтером у благодійну організацію, яка допомагає важко хворим дітям. Те, що зараз чутно, що там закручують гайки все сильніше і сильніше. Тобто, ну, по-перше, що звичайно, що дуже сильно пресують людей, що деяких мають бути, можуть бути навіть підозри про їх, про українські настрої. Ні, це антенна Ні, А скільки бібліотек у нас в системі? 36. А скільки вже реконструйовано? 12. 12. Зараз не триває цей процес, але одна з бібліотек вона планується до відкриття, як тільки воєнний стан трохи Та будівля, яка найбільше постраждала, це, мабуть, вокзал Запоріжжя 2, який зараз буде дивитися вживу. Ось так от він виглядав. Це будівля 1904 року, побудований це за типовим проєктом. Тобто такі самі вокзали були у Нікополі, у Волновасі, і Ловальську, і в місті Олександрівсь, яке це Запоріжжя до 21 року. Тобто повністю стирається або убирається на периферію українська культура, українська історія. Ну, наприклад, вулиця Довженка у нас десь тут на окраїні, Лесі Українки десь на окраїні, але Пушкіна, Маяковського і інші товариші Гагаріна – це все в центрі міста. І ми зробили такі, ну це не дослідження, це спроба показати оцей абсурд. Ми подивилися на білоруське місто, на Тулу російське місто і на Саратов російське місто, і червоним відмітили ті вулиці, які співпадають з запорізькими центральними вулицями. І виявилося, що це ну, каркас, який притаманний всьому Радянському Союзу.
От зараз ми будемо йти до будинку на Соборному 151. Він був пошкоджений 6 жовтня, атака була на цей будинок вночі. І ось під час атаки тієї ночі загинуло 17 людей, 22 людини ще постраждали. От, і, скоріше за все, це разом з цією будівлею порахуло. Котиці – це невеличка острівець, де жили козаки, де була Запорозька Січ. Крапка. Все. За великим рахунком, кожна історична доба і кожен етно, що проживав на території Північного Причорномор'я, залишились люди на Котиці. Святилище. Доба міді бронзи 4 тисячі років тому, 5 тисяч років тому розкидані по Хортиці, навколо Хортиці. А, далі. Скіфи. 129 курганів було нараховано на початку цього сторіччя на Хортиці. Зараз залишилось 28 скіфів. Далі, доба Київської Росії проходив по Дніпру шлях із Верегу Греки. На півдні Хортиці знаходилось посилення протовчих, контролювало протовчі брід. І там, ми точно знаємо, згідно з літописами, збиралися руські війська двічі перед битвами з Полицями 1690 рік. І один раз перед битвою з Вангом Татарем у 1223 році перед битвою з Кавцем. Тільки американці спочатку ще під час громадянської війни у них була організація American Relief Association, американська організація допомоги, яка годувала майже пів Росії. Потім завдяки індустріалізації, завдяки тому, що звідси возили зерно, американці сюди везли спеціалістів, вони будували весь промисловий комплекс, а потім ще й лендвістрали. А я вже не кажу про всякі пломбіри, докторські ковбаси, і коли Мікаян, Анастас, всі ці технології, зараз ми про що вам привіз сюди на Радянський Союз. І до цих пір стоїть генератор фірми General Electric в Дніпрогресі. Стояли перші турбини, також фірми General Electric. Кіль і ребра. Футаксів фортімерзе. І на ребра. Такі самі тільки дерев'яні. Так, дерев'яні. Ну ось воно, ось частина тих ребра. Це ж, ви бачите, лише великі експонати, а ще ж величезна кількість експонатів, там, ядра, гармати, якаря, залишки одягу. Можна там частину, не треба. Що в них більше півтори тисячі років, скажімо так, ну, принаймні, дерево загинуло більше, ніж півтори тисячі років назад. Це вже Це літературно-волонтерські поїздки прифронтовими та деокупованими територіями України. Ми його почали рівно рік тому, на початку червня 2022 року. Перше – це, звичайно, волонтерка, допомога людям, які живуть на цих територіях, військовим, які обороняють даний напрямок. І також допомагаємо цивільним, робимо якісь культурні заходи, привозимо, де потрібно, гуманітарну допомогу, привозимо письменників, поетів. Прямо проходьте. Сьогодні в стінах нашої бібліотеки ми зустрічаємо. Ми організація, яка насамперед дуже багато їздить Україною. Це для нас одне з наших пріоритетних завдань. Сьогодні ми приїхали до вас. Ми Ми для дітей. Можна тут підписати теж? Там можна? Ну, ви мені, мені так. Вибираєте Просто місце. Я люблю, коли багато не Не, щось бандерівська література, але про мистецтво. Мені дозволили взяти в балісту. А вона каже, ну що, на підлогу лягли, перележали, стали, пішли танцювати.
что, где? Вот. Да. Ну, еще раз. Огонь. Нашел массив. И четыре людины травмованы, а две смертельные. Как раз на Пасху. И это же надо. С разрахунком, да, с разрахунком те, что придут люди сюда святить. Они в 4 часа вдарили, а люди должны быть 5 часов, так что это повезло нам. В Ромаде 30 населенных пунктов, угу. населення 13 300. Это наша центральная территориальная библиотека. Одно приятно сказать, что это когда горе случилось, наши 11 библиотек в Ромаде, 8 работников, никто, ни один не выехал. Под страхом, риск, они ходили на работу. Колись мене застали тут как раз обстрел, как раз был в этой библиотеке. Трех вот так лягли, обнялись и ждали, когда не закончится. В основном, да, и гради по Новоякове, наша же Новоякове тоже тут рада, в серой зоне. Вчера были, прилетали из градов, снаряды, и до нас кассетные прилетели. Вас наша... вчера кассетные мы чули? Кассетными. Пострадало в период войны у нас четыре библиотеки. Российские в сторону. Так. Скоро оно уйдет, это российское. А, а, было а берут украинские кассетные. Ой, дивіться, тут Юрій Яновський, майстер корабля. Це один із моїх улюблених Петро Яценко, це наш. Кишенкові видання. Це ви знаєте, особливо для військових. Так, так, так. А то у вас такі ями, що це у вас? Так, Петро Рихмов. Вам же рассказывают. Люди приходят до вас? Будут? Да. Thank you. 
До 2020 року це була центральна районна бібліотека, і от завдяки Миколі Сушку і його команді це приміщення стало культурно-освітнім публічним центром. І мешканці Козеччини та Гусі мають набагато більші можливості, ніж просто почитати книги. Тому що, розуміємо, бібліотеки в тому стані, в якому є на сьогодні, просто не можуть існувати. І потреба йти много з часом і давати можливість нашим людям розвиватися. У кожну середу приходив чий статус, сідав і читав казку. Оновленням книжкових фондів, рекомендаціями по літературі, ми залучаємо експертів, які нам допомагають складати там, ну, правильні списки, щоб залучати не дуже бажану літературу, не таке інше. Доброго дня. Раді вас бачити. Після великого масштабного вторгнення ми почали ще більше подорожувати. Дуже важливо, особливо під час таких випробувань, саме локальна ідентичність. Отже, оця історія про, про степ, як також історію творення чогось нового, так? заперечення якби, попередньої культури і створення абсолютно нових смислів. І в радянську епоху Спроба переписати простір. Просто є краї, що створені для народжень і повертань. Є кордони глибокого літа, свободи його і правила. Є дитячий слід, що тоншає та не тане. Де не ходять люди, усе пам'ятають трави. У вісні зайдеш між їхні густі голоси, а на ранок гаряче стебло залишить поріз на литці. Так стається усе, чого боявся й просив. Просто можна водночас і злитися, і молитись, І лишається щось велике, одне на всіх, Наче там, де боліло, життям і шовком зашито, Наче лунко падає важкий волоський горіх, І приходить хтось, кому не однаково, щоб лишитися.